minutos, agora não teve precisão e vem mais Flamengo, Gerson aberto lá do lado esquerdo, Bruno Henrique tá pedindo bola pra ele, pega você merece cara você é o vencedor gol gol da vida gol do futebol lembrando os seus grandes momentos na gaveta, de primeira, e o estádio inteiro te aplaude. A comunidade do futebol comemora com você. Pra emoção do cara que ficou muito tempo sem jogar bola por conta de uma lesão aqui no Maracanã. Bruno Henrique, o gol do retorno triunfal. Bruno Henrique, um dos grandes nomes da história recente do Flamengo, passou por um longo período afastado do gramado, devido a uma lesão grave. Foram meses de luta e reabilitação. A incerteza sobre seu futuro no futebol, quando ele finalmente voltou a vestir um manto sagrado, a expectativa era imensa. Em sua primeira partida, após o retorno, Bruno Henrique marcou um gol emocionante, não apenas pela técnica e qualidade, mas pelo o que significava. Ao balançar a rede, ele se ajoelhou nos gramados, visivelmente emocionado. Com lágrimas nos olhos, agradecendo por estar de volta. A torcida em êxtase o acolheu de volta como um verdadeiro guerreiro que superou toda a diversidade para voltar a brilhar. O, jogo, o Grêmio teve várias oportunidades, está vendo aí ele e o Gabriel, e ele voltando a ouvir um coro de 60 mil vozes que se acostumou a ouvir em outras épocas a Bruno Henrique. Momento especial para a carreira de um jogador que passou por um momento muito tenso na carreira. Deixou de participar de vários momentos especiais do Flamengo né? durante a temporada. Gabigol vai bater o pênalti. Gabigol, que vem passando por um turbilhão de emoções com a camisa do Flamengo. Que é o batedor oficial do Flamengo. É o batedor de pênaltis, está em campo e pode voltar a balançar as redes com a camisa do Flamengo. Com a camisa onde ele alcançou as maiores glórias da carreira. O último gol do Gabigol foi no 6x1 contra o Vasco. Gabigol, pode ser o gol da virada do Flamengo. Só que o Gustavo é pegador de pênalti, pegou o gol do Pedro hoje, já pegou sete pênaltis no ano. Momento decisivo em Brasília. Gabigol pode virar o jogo, 43 no segundo tempo. Pode voltar a fazer as passes com as redes. Pode voltar aí para as redes de novo. Contra o Fortaleza, um detalhe de centímetros, tirou o gol do Gabigol nos acréscimos. Hoje ele vem de pênalti, autorizado. Gabigol bateu, gol! Adianta para o Paulinho, Elias ficou atrás, é para o Elias, bateu! Capitão! 
Atenção, rubro negro. Elias, 43 do segundo tempo. Um para o Flamengo, zero para o Cruzeiro. Júnior. Luiz, as jogadas saíram sempre do segundo tempo pelo lado direito. Com a entrada do Paulinho, que talvez tenha se transformado no melhor jogador da equipe. Ele primeiro... Isso é falta de atenção. Vai tá lá na segunda trave, a bola curtinha para o Marcos Araújo. De novo no Matheus, faz a bola chegar no Pará. Pará recebeu, devolução, Matheus dominou do lado direito. Trabalha atrás para a perna esquerda, levantou. futebol brasileiro, mas no futebol profissional é muita pressão, desabou o menino, um gol pra desabou, desafogar e recuperar a confiança Vamos até 49 Arão pro Rodinei Rodinei balança, ataca o Flamengo Marinho pede a bola, caiu na mão Marinho, é com a canhota, ele traz uma, duas vezes, agora bate Rodinei, o gol da redenção e do título da Copa do Brasil. Rodinei teve uma trajetória cheia de altos e baixos no Flamengo, muitas vezes criticado pela torcida e visto como um jogador que nunca conseguiu se firmar, mas no futebol é uma caixinha de surpresa e Rodinei protagonizou um dos momentos mais emblemáticos e redentores da história recente do clube. Após várias temporadas oscilando entre titularidade e banco de reserva, ele teve a oportunidade de se redimir na decisão por pênalti da Copa do Brasil. O último pênalti que decidiria o título estava nos pés de Rodinei, com a pressão de todo um estádio nas costas. Ele foi firme e marcou o gol que deu ao Flamengo mais um troféu. A emoção tomou conta do jogador e caiu em lágrimas sabendo que o gol representava muito muito mais que uma conquista. Era sua rendição, o um momento em que ele passou de criticado a herói. Vamos 
Flamengo. Jogadores do América. Escanteio para o Flamengo, cobrança fechada na pequena área. Rebote para Luiz Antônio. Se diz na gíria, pegou na veia, cheio, pé direito na bola, com o rebote que foi dado pela zaga do Cruzeiro, o chutaço de Luiz Antônio, vibração de Paulo Vitor, a bola entra no ângulo, Paulo André corta, Luiz Antônio no ar, do jeito que a bola veio, emenda de pé direito, golaço no Maracanã. Mais um que cai com uma bolada, Guerreiro Flamengo vem pro ataque. O juiz mandou seguir, Chega que tá desabado lá no campo, Marcelo Cirino tem a bola dominada. Só tem o Guerreiro, bola pro peruano, bateu bonito! Gol! É do Flamengo! Guerreiro! É o fim do jejum de Paulo Guerreiro! Ele finalmente desencanta, ele marca! No contra-ataque, Marcelo Cirino serviu o Guerreiro na entrada da Chute colocado, chute bonito. Vitor não foi na bola. Paulo Guerreiro coloca o Flamengo na frente. Um Flamengo, zero Atlético. Para você curtir de novo. Acabou o jejum. Guerreiro marcou. Pop Faria. Belo contra-ataque do Flamengo. Detalhe, o juiz não podia parar o jogo porque o Sheik estava caído lá. Foi uma bolada que ele levou e ele caiu. A bola era do Flamengo. Se o Flamengo quisesse parar, só que obviamente não queria porque tinha todo o contra-ataque. Gabigol, o gol da superação. Em meio à adversidade, Gabigol é um sinônimo de gols e conquistas no Flamengo. Mas como todo grande jogador, ele também enfrentou momentos difíceis. Em uma fase complicada, onde as críticas se identificaram e os gols pareciam não sair. Gabigol se viu diante de um desafio. Votar a ser o artilheiro decisivo que sempre foi. Em um jogo crucial, após uma sequência de partida sem marcar, ele finalmente quebrou o jejum. Ao marcar o gol, Gabigol extravasou toda a pressão acumulada, celebrando de forma intensa e emocionante. Mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível se reencontrar e votar a ser decisivo. Foi um gol que resgatou sua, sua confiança e reafirmou seu papel como um dos maiores ídolos da nação rubro-negra. Os gols de sentimento profundo não foram apenas momentos de explosão e alegria para a torcida do Flamengo. Eles foram carregados de sentimentos, de histórias pessoais e de superação, de uma conexão única com a nação rubro-negra. Esse momento mostra que no futebol, cada gol pode ser muito mais que uma simples jogada. Pode ser um símbolo de luta, de uma volta por cima e de uma profunda emoção, gravando para sempre nas suas memórias e no coração dos torcedores. Bem-vindo ao canal Rubro Negro, o canal dedicado e apaixonado pelo futebol e pelo Flamengo. Aqui você encontrará conteúdo exclusivo, emocionante e inspirador que celebra a paixão pelo esporte mais amado do mundo e especialmente pelo nosso Mengão. Receba notificações sobre os novos vídeos e esteja sempre atualizado com conteúdo de alta qualidade e exclusivo. E encontre inspiração e emoção diária através da história e momentos em que compartilhamos, alimentando sua paixão pelo Flamengo e pelo futebol. Junte-se à nossa família rubro-negra. No Menino Rubro Negro, vivemos e respiramos futebol. Queremos que você faça parte dessa jornada incrível, onde cada vídeo é uma celebração do nosso amor pelo Flamengo. Inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações e nunca perca um lance.